আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ কম্বাইন্ড এসও আজকের রিটেন ম্যাথ সলিউশন আমরা করব তো আজকে যে পাঁচটা প্রশ্ন আসছে এই পাঁচটা প্রশ্ন স্বাভাবিক অন্যান্য যে কোনো পরীক্ষার রিটেন প্রশ্ন থেকে অনেক সহজ ছিল এই কারণে যে প্রশ্নগুলো এম সি কিউতে এর থেকে অনেক বেশি স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন আসে সাধারণত এর আগে তো যাই হোক আমরা প্রশ্নগুলো সমাধান করব আপনারা আমাদের ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দিবেন আমি একটু শেয়ার করে দিই আমাদের আজকে ক্লাসের সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা একটু কমেন্টে জানাবেন আর যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন কেমন পরীক্ষা দিয়েছেন আজকে ওকে আশা করি সবাই ভালো পরীক্ষা দিয়েছেন প্রশ্ন সহজ ছিল তো আসি আপনারা স্ক্রিনে দেখেন এক নম্বর প্রশ্নটা আজকে ক্লাসের হুম আপনারা কে কোথা থেকে ক্লাসটা দেখতেছেন একটু কমেন্টে জানাবেন অনেকদিন পরে আর কি লাইভে আসলাম তা আমাদের যে পেইড কোর্সের ক্লাসগুলো নেওয়া হয়েছিল রিটার্ন এবং প্রিলি যে কেউ এই প্রশ্নগুলো আশা করি সমাধান করতে পারছেন ঠিক আছে তো এক নম্বর প্রশ্নটা আপনারা স্ক্রিনে দেখেন এই প্রশ্নটা সমীকরণে সিম্পল একটা প্রশ্ন বলছে যে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি ইজ ডিভাইডেড এবং এ বি অ্যান্ড সি ইন সাস এ ওয়ে দ্যাট এ গেটস থ্রি টাইমস অ্যাস মাস অ্যাস বি অ্যান্ড রিসি বি রিসিভ টু টাইমস অ্যাস মাস অ্যাস সি ইফ এ রিসিভ টাকা ফিফটিন হান্ড্রেড মোর দ্যান সি বি কথাটা দুইবার হবে বিটা একবার হয়েছে সেটা সমস্যা নেই তাহলে এখানে জাস্ট আমরা সমীকরণটা এইভাবে সাদাই দেখেন এ বি সি আছে তো এ হচ্ছে বি এর থেকে তিন গুণ বি আবার সি এর থেকে দ্বিগুণ তাহলে এই কারণে আমরা সি কে এক্স ধরব তাহলে বি হবে টু এক্স আর বি এর থেকে এ তিন গুণ তার মানে এ হবে সিক্স এক্স তাহলে আমরা ফর্মালে যদি লিখতে চাই তাহলে ধরি লেট সি গেটস সমান সমান এক্স টাকা অথে বি গেটস অথে এ গেটস তাহলে প্রশ্ন মতে কি হবে প্রশ্ন মতে হবে এই তিনজনের যোগফল সরি প্রশ্নে দেওয়া আছে যে এই তিনজনের যোগফলটা বাইর করতে বলছে কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া আছে এটি কেউ প্রশ্নে দেওয়া আছে যে ইফ এ রিসিভ পনেরোশো টাকা মোর তার মানে এ সি এর থেকে পনেরোশো টাকা বেশি পাইছে এটা হচ্ছে প্রশ্ন মতে তাহলে ফাইভ এক্স সমান সমান পনেরোশো এক্স সমান সমান তিনশো এক্স সমান সমান তিনশো হলে অতএব টোটাল টোটাল সমান সমান হবে এই তিনটার যোগফল সমান সমান নাইন এক্স নাইন এক্স মানে নাইন দি এক্সের মান বসায় গুণ করলে সাতাশশো অর্থাৎ তিন জনে মিলে টোটাল সাতাশশো টাকা ভাগ করে নিছে যেখানে সি এ এর থেকে পনেরোশো টাকা কম পেয়েছে তো এর থেকে সহজ প্রশ্ন হয় না কারণ রিটার্নের জন্য এটা জাস্ট সমীকরণটা বুঝলেই খুবই সিম্পল ওকে তাহলে আমরা আসি দুই নম্বর প্রশ্ন দেখেন দুই নম্বর প্রশ্ন বলতেছে এটা পার্সেন্টেজ রিলেটেড প্রশ্ন এটা এমসিকিউ এর জন্য রুল অফ এলিগেশন দিয়ে করা যেত প্রশ্ন অনেক লেটে আসতেছে The population of a village is 10,000. In one year, male population increased by 6% and female population increased by 4%. This question is written in BCS as well as one MCQ question. So, the total of the total is increased by 6% and one increased by 4%. If the population at the end of the year is 10,520, then the original সাইজ অব দ্য মেল পপুলেশন ইন দ্য ভিলেজ তাহলে এখানে আমরা মেলটাকে ধরে নিলাম এক্স তাহলে ফিমেলটা হয়ে গেল দশ হাজার থেকে এক্স বাদ তাহলে প্রশ্ন মতে এই যে মেলটা হচ্ছে ছয় পার্সেন্ট বাড়ছে তাহলে একশো ছয় পার্সেন্ট অফ এক্স প্লাস ফিমেলটা হচ্ছে চার পার্সেন্ট বাড়ছে তাহলে একশো চার পার্সেন্ট অফ টেন থাউজেন্ড মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এই দুটা বৃদ্ধি পাওয়ার পরে যে টোটাল হবে এই টোটালটা হচ্ছে দশ হাজার পাঁচশো বিশ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি একশো ছয় এক্স ডিভাইডেড একশো প্লাস একশো চার দিয়ে এটাকে গুণ 
সংস্কৃত গুণ করে নেই পাঁচটা চারটা শূন্য এক দুই তিন চার মাইনাস একশো চার এক্স ডিভাইডেড হচ্ছে একশো ইকুয়াল টু দশ পাঁচশো বিশ তাহলে এখান থেকে আমরা এই নিচের একশো একশো কেটে দিয়ে কমন নিয়ে ওই পাশে আর কি গুণ করে দিতে পারি গুণ করে দিলে দেখেন একশো ছয় এক্স থেকে একশো চার এক্স বাদ দিলে থাকে টু এক্স আর এইটা ওই পাশে যদি আমরা বিয়োগ করে দেই তাহলে দশ লক্ষ বান্ন হাজার ঠিক আছে বান্ন হাজার থেকে দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বাদ দিলে থাকে এই দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বাদ দিলে থাকে বারো হাজার তাহলে টু এক্সের মান যদি বারো হাজার হয় অতএব এক্সের মানটা হবে বারো হাজারকে দুই দ্বারা ভাগ তার মানে ছয় হাজার তাহলে টোটাল যে দশ হাজার ছিল এই দশ হাজারের মধ্যে মেল হচ্ছে ছয় হাজার এই প্রশ্নের অ্যান্সার যেহেতু শুধু মেল চাইছে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দ্য অরিজিনাল সাইজ অব দ্য মেল পপুলেশন ইজ সিক্স থাউজেন্ড তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ছয় হাজার আচ্ছা তাহলে জটিলের কিছু ছিল না জাস্ট সমীকরণটা সাজিয়ে ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে তাহলে এই এক এবং দুই নম্বর প্রশ্ন ক্লিয়ার কি না একটু কমেন্টে জানাবেন আচ্ছা তাহলে আসি নেক্সটে তিন নম্বর প্রশ্ন দেখেন এ ব্যাগ কন্টেন্ট কয়েন্স অফ টাকা ওয়ান টাকা টু টাকা ফাইভ ডিনোমিনেশন মানে একটা বক্স ব্যাগের মধ্যে এক টাকা দুই টাকা এবং পাঁচ টাকার নোট আছে ইন দ্য রেশিও টু থ্রি ফোর দুই তিন চার অনুপাতে ইফ দা টোটাল অ্যামাউন্ট অফ টাকা টু হান্ড্রেড এইটটি যদি টোটাল সবগুলো পয়সা মিলে দুশো আশি টাকা থাকে সবগুলো নোট মিলে ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ দ্য কয়েন্স অফ টাকা ফাইভ ডিনোমিনেশন ইন দ্য ব্যাগ তাহলে পাঁচ টাকার নোট কতগুলো আছে সেটা বার করতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা দেখি এখানে লেট তাহলে ওয়ান টাকা টু টাকা আর ফাইভ টাকা নোটস আর এই যে অনুপাতটা দেওয়া আছে কি অনুপাত টু এক্স থ্রি এক্স আর ফোর এক্স আর তাহলে প্রশ্ন মতে দেখেন প্রশ্ন মতে খেয়াল করেন সমান সমান দেওয়া আছে টোটাল দুশো আশি টাকা তাই না তাহলে এই দুশো আশি টাকা বাইর করার সিস্টেমটা কি এক টাকার নোট যদি দুইটা থাকে তাহলে টু এক্স ইন্টু এক টাকা তার মানে এক টাকার বান্ডিলটা মিলে হচ্ছে এত টাকা প্লাস দুই টাকার বান্ডিলে আছে তিনটা নোট তাহলে দুই টাকার বান্ডিলে আছে থ্রি এক্সটা নোট দুই টাকার নোট যেহেতু এই জন্য দুই টাকার নোট দ্বারা গুণ করলে এই দুই টাকার বান্ডিলে কত টাকা হবে সেটা বাইর হবে প্লাস পাঁচ টাকার বান্ডিলে আছে চার এক্সটা নোট আর পাঁচ টাকা যেহেতু মুদ্রার মান মানে চারটা নোট আছে এখন নোটগুলো যেহেতু পাঁচ টাকার নোট এই জন্য কয় টাকা হবে পাঁচ আর চার গুণ করতে হবে এখন চার অনুপাতে চার মানে তো চারটা বলা যাচ্ছে না এই জন্য ফোর এক্স তাহলে টু এক্স তিন দুগুণ টু এক্স প্লাস সিক্স এক্স প্লাস বিশ এক্স ইকুয়াল টু দুইশত আশি তাহলে এখানে দুই হাজার ছয় আট আটাশ এক্স ইকুয়াল টু দুইশো আশি অতএব এক্স ইকুয়াল টু টেন অ্যান্সার কী চাইছে অ্যান্সার চাইছে যে পাঁচ টাকার নোটের কতটি নোট আছে ঠিক আছে বলছে ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ দ্য কয়েন্স অফ টাকা পাঁচ তাহলে নাম্বার অফ কয়েন্স চাইছে অতএব নাম্বার অফ ফাইভ টাকা কয়েন ইকুয়াল টু ফাইভ টাকার কয়েন যেহেতু আমরা ধরছিলাম ফোর এক্স তাহলে ফোর গুণন এক্স সমান সমান হচ্ছে চল্লিশ তাহলে এই চল্লিশে হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার মানে এগুলো শুদ্ধি পরীক্ষা করা যায় কিভাবে চল্লিশটা পাঁচ টাকার নোট মিলে হচ্ছে দুইশো টাকা দশ দিয়ে এখানে গুণ করলে তিরিশটা দুই টাকার নোট মিলে হচ্ছে ষাট টাকা দশ দুগুণা বিশ বিশটা এক টাকার নোট মিলে হচ্ছে বিশ টাকা এই দুইশো আর ষাট আর বিশ যোগ করলে দুইশো আশি টাকা তাহলে যেহেতু মিলে গেছে তাহলে সঠিক অ্যান্সার বাইর হয়ে গেছে তাহলে চল্লিশটা পাঁচ টাকার নোট আছে তাহলে মূল থিমটা হচ্ছে এই টোটাল টাকাকে মিলানোর জন্য মুদ্রার মান এবং মুদ্রার সংখ্যা গুণ করতে হয় গুণ করে যে টোটাল টাকা হয় এগুলো যোগ করে সমীকরণের ডান পাশে টোটাল টাকা লিখতে হয় তো এই অঙ্কগুলো তো আমরা এর থেকে অনেক স্ট্যান্ডার্ড অঙ্ক মানে এইরকম অনেকগুলো অঙ্ক আমরা আমাদের রেশিও ক্লাসে আমাদের পেট ব্যাচে অনেক সুন্দর করে নিয়ে দিছি তো এগুলো এমসিকিউয়ে আমরা অনেক ভালো করে শেখাইছি সেটা যদি রিটার্নে আসে তাহলে তো আরও সহজে পারার কথা সবার ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা আসি নেক্সট প্রশ্নে চার নম্বর প্রশ্ন দেখেন এটা একটা এজের প্রশ্ন আসছে বলছে থ্রি ইয়ার্স অ্যাগো ফাদার্স এস ওয়াজ টোয়াইস দ্য এস অফ ইস ফোর সন্স 
তিন বছর আগে পিতার বয়স তার চার পুত্রের বয়সের দ্বিগুণ ছিল ইন থ্রি ইয়ার্স টাইমস তিন বছরের মধ্যে দ্য ফাদার্স উইল বি ইকুয়াল টু দ্য সাম অফ হিস অফ দ্য এজেস অফ অল সনস তিন বছরের মধ্যে কী হবে বাবার বয়স তার পুত্রের বয়সের সমান হয়ে যাবে তার পুত্রদের বয়সের যোগ ফলে সমান হবে ফাইন দ্য প্রেজেন্ট এজ অফ ফাদার ফাদারের প্রেজেন্ট এজ কত এটা বাড়ি করে ঠিক আছে তো আমরা জানি যে অতীত থেকে বর্তমান তারপরে বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ এই টাইপের প্রশ্ন আসলে সাধারণত ধরেন আছে যে এটা আমরা প্রেজেন্টে দাঁড়িয়ে আসি হ্যাঁ প্রেজেন্টে ফাদার আর হচ্ছে সন আমরা যদি পাঁচটে ব্যাক করি তাহলে তিন বছর পাঁচটে ব্যাক করলাম এখানে আমরা সনদেরকে ধরলাম এক্স তাহলে এখানে পিতা ছিল টু এক্স তিন বছর প্রিভিয়াসে চলে গেছে যেহেতু তাহলে ফাদারের বর্তমান এক্সটা হবে টু এক্স প্লাস থ্রি আর সন্ধের বর্তমান এক্সটা হবে এক্স প্লাস থ্রি আমাদেরকে বলছে যে আরও তিন বছর পরে আরও তিন বছর পরে মানে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি তার মানে টু এক্স প্লাস সিক্স আর এইটা হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স সরি এইখানে একটা মিস্টেক আছে এখানে দেখেন যেহেতু আমরা এখানে সান মানে কিন্তু একজন সান না এখানে চারজন সানের বয়স যোগ করলে এক্স তাহলে এখানে হচ্ছে কি এক্স প্লাস থ্রি দেওয়া যাবে না এখানে দিতে হবে এক্স প্লাস বারো কেন বারো কারণ হচ্ছে কি যে একজনে যদি তিন বছর করে বাড়ে তাহলে তি চারজনে বাড়বে এক্স প্লাস ফোর ইন্টু থ্রি তাহলে আমাদের যদি আরও তিন বছর পরে যাই তাহলে আমাদের কি হবে এক্স প্লাস বারোর সাথে আরও তিন বছর পরে চারজনে তিন বছর করে বাড়লে আরও বারো বছর বাড়বে তার মানে হচ্ছে ফিউচারে যে এদের সবার বয়সের যোগ ফলটা হবে এক্স প্লাস চব্বিশ মানে মোটে চব্বিশ বছর বাড়বে তাহলে প্রশ্ন মতে কি বলছে যে যখন তারা তিন বছর পরে চলে যাবে তখন পিতার যে বয়সটা হবে এই বয়সটা পুত্রদের যে বয়সের যোগফল হবে সেই বয়সটা সমান সমান হবে তাহলে এই এক্স এই পাশে আমি বিয়োগ করলে এক্স এই ছয় ওই পাশে যে বিয়োগ করলে হচ্ছে আঠারো তার মানে এক্সের মানটা হচ্ছে আঠারো অতএব ফাদার্স প্রেজেন্ট এস প্রেজেন্ট হচ্ছে এই জন্য যত বছর আমরা আগে বা পরে নিব তত দিয়ে চার দিয়ে গুণ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সবার টোটাল বয়সটা কম বা বেশি হবে এই বন্ধ ক্লিয়ার কিনা একটু জানাবেন আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে আমরা নেক্সট আসি এটা আমরা চার নম্বর প্রশ্ন সমাধান করলাম ঠিক আছে তাহলে কোনো প্রশ্ন কি এখন এ পর্যন্ত খুব কঠিন মনে হয়েছে এগুলো কি প্রিলের প্রশ্ন না রিটার্নের প্রশ্ন আসছে রিটার্ন পরীক্ষায় কিন্তু এর থেকে অনেক স্মার্ট প্রশ্ন আমরা প্রিলের জন্য প্রস্তুতি নেই না তাহলে তো খুব জোর লাগার কথা না ওকে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটা জ্যামিতির প্রশ্ন এটা দেখি একটু পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বলছে যে If the perimeter of an isosceles right triangle is 6 plus 3 root 2 meter. A isosceles means that the same thing is right triangle means that the same thing is the same thing. That means that the same thing is the same thing. The perimeter means that the same thing is 6 plus 3 root 2. Then what is the area of that triangle? That means that the triangle is the same thing. That means that the same thing is the same thing. The same thing is the same thing is the same thing is the same thing. The same thing is the same thing is the same thing. The same thing is the same thing is the same thing. So, this is the same thing that we have to do with root 2x. Because the same thing is the same thing is the same thing. The same thing is the same thing is the same thing. So, we have to do with the same thing. So, we have to do with the same thing. So, let's do the same thing. The same thing is base and height. इक्वल टू एक्स जेतो समुदी बाबू बोलते हैं इसने एक्स तो लोटे एक हाइपोटेनस माने ओथिबुस्टा कतो तो ओथिबुस्टा बारे का सिस्टम होते हैं जेब नाम दिते बारी हम ला ये भावे माने एक टू रिचेंट तो इसने एक टू छाजा लिखते बारी ठीक है से ताले एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ারের উপর রুট ওভার তার মানে টু এক্স স্কোয়ারের উপর রুট ওভার তার মানে রুট টু এক্স ঠিক আছে এই যে এটা আমরা পেয়ে গেলাম রুট টু এক্স আমরা কিন্তু এম সিকের জন্য এটা মুখস্থ রাখতে পারি বর্গের কর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে সমুদ্র বা সমকোণি ত্রিভুজের অতিভুজ তো যাই হোক এখানে আমরা পাইলাম রুট টু এক্স এখন আসি আমাদের যেহেতু বলছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে পরিসীমা তা আমরা এই এক্স এক্স আর রুট টু এক্স এর সমন্বয়ে পরিসীমা বাড়ি করে প্রশ্ন মতে লিখবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এটি কিউ প্রশ্ন মতে एक बाहू आक बाहू एवं 
অত্রিভুজ ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস কত দেওয়া আছে সিক্স প্লাস থ্রি রুট টু আচ্ছা এখন দেখেন এখানে হচ্ছে এটা সমস্যা টু এক্স প্লাস রুট টু এক্স তাহলে এখানে আমরা এক্স কমন নেই তাহলে টু প্লাস রুট টু তাহলে এই পাশে টু প্লাস রুট টু পাইলাম ওই পাশে যদি আমি এভাবে সাজাইতে চাই তাহলে কি হবে যে আমি যদি থ্রি কমন নেই ঠিক আছে এখানে এটা লিখি সিক্স প্লাস থ্রি রুট টু এখানে যদি আমি এখানে যেহেতু রুট টু পর একটা মিল আছে তাহলে থ্রি কমন নেই তাহলে টু রুট টু সরি টু প্লাস রুট টু এই থ্রিটা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে এই টু প্লাস রুট টু টু প্লাস রুট টু বাদ দিলে অতএব এক্স সমান সমান থ্রি তাহলে আমরা যখন এই বেস পেয়ে গেলাম থ্রি তাহলে অতএব এরিয়া হাফ ইন্টু ভূমি বেস ইন্টু হাইট তাহলে হাফ হচ্ছে সূত্রের হাফ বেস হচ্ছে থ্রি আর হাইটও হচ্ছে থ্রি তাহলে তিন তারিখে নয় নয়কে দুই দ্বারা ভাগ করলে চার পয়েন্ট পাঁচ বর্গ মিটার তাহলে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে সাড়ে চার বর্গ মিটার সবাইকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কিনা একটু কমেন্টে জানাবেন ঠিক আছে তো এই পাঁচটা প্রশ্ন এরকমই ছিল জাস্ট এই প্রশ্নটার বেসিক যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কি যে এই টার্মগুলো ভালো করে জানা আর বাকিটা তো এই যে এইভাবে ভাঙানো সিস্টেমটা দেখলেই বোঝা যাবে ঠিক আছে যেহেতু এটা পরিসীমা দেওয়া আছে এই পাশে পরিসীমাটা সাজাই নিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই বেসিক জিনিসগুলো আশা করি যারা ব্যাংক রিটার্ন পরীক্ষা দিতে যাবেন বা গেছেন তারা সবাই ভালোভাবে জানার থাকার কথা তো আপনারা আমাদের বই এবং কোর্সগুলো দেখতে পারেন এই ধরনের ম্যাথে আশা করি কোনো ধরনের সমস্যা হবে না এবং এর থেকে আরও স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথ আসলেও পারবেন সবাই তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি